हे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 121 के तो इसको यहाँ पे लिखें और हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ठीक है तो जब भी प्राइम फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं हम यहाँ पर टू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ठीक है तो अगर तो ये नंबर टू से डिवाइड होता है तो उसी कंडीशन में हम यहाँ पर टू लेंगे ना ठीक है तो आपने चेक करना कोई नंबर टू से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो उसके लिए क्या रूल होता है ये रूल होता है उस नंबर का लास्ट डेट चेक कर लें किसी भी नंबर का लास्ट डेट ज़ीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स या एट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से होगा ना इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा जैसे वन ट्वेंटी वन को ही आपने चेक करना हो तो इसका लास्ट डेट चेक करें वन है इनमें से नहीं है तो ये नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा हम यहाँ पर टू नहीं ले सकते ठीक है अब हम यहाँ पर टू तो नहीं ले सकते थ्री ले सकते हैं कि नहीं ले सकते तो कोई नंबर आपने चेक करना हो थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो उसके लिए क्या रूल होता है हमारे पास ये रूल होता है जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता जैसे हम वन ट्वेंटी वन को कर रहे हैं तो उसके लिए उस नंबर के डिजिट्स प्लस कर दें डिजिट्स इस तरह प्लस कर दें प्लस करने पे अगर तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि थ्री के टेबल में आता है इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस करें वन में टू प्लस करें थ्री थ्री में वन प्लस करें फोर हमने डिजिट्स प्लस किए प्लस करने पे फोर आया थ्री के टेबल में तो फोर नहीं आता इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा मैंने आपसे क्या बोला था प्लस करें डिजिट्स प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि थ्री के टेबल में आता है तो इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाना था जैसे हमारे पास सिक्स आ जाता है या नाइन आ जाता है या कोई भी ऐसा नंबर जो कि थ्री का मल्टीपल है थ्री के टेबल में आता है हमारे पास तो फोर ही आ गया थ्री के टेबल में फोर नहीं आता तो ये नंबर थ्री से भी डिवाइड नहीं होगा ठीक है फाइव से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर कोई नंबर फाइव से डिवाइड होता है तो उसके लिए उस नंबर का लास्ट डेट जीरो या फाइव होना जरूरी है हमारे पास तो वन है ठीक है तो ये नंबर फाइव से भी डिवाइड नहीं होगा सेवन से होगा सेवन के लिए क्या रूल होता है कि अगर आपने चेक करना कोई नंबर सेवन से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो उसके लिए ये रूल होता है लास्ट डेट में उसी को प्लस कर दें प्लस करने पे जो आंसर है उसमें से रिमेनिंग को माइनस कर दें जैसे लास्ट डेट इसका वन है वन में वन ही प्लस कर दें टू आ जाएगा टू में से रिमेनिंग मतलब ट्वेल्व को माइनस करें तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है टेन आ गया सेवन के टेबल में तो टेन नहीं आता सॉल्व करने पे जीरो आ जाता आंसर या ऐसा नंबर जो कि सेवन के टेबल में आता है तो इसका क्या मतलब था कि पूरा नंबर सेवन से डिवाइड हो जाना था लेकिन हमारे पास तो इस तरह करने से टेन आया सेवन के टेबल में टेन नहीं आता पूरा नंबर सेवन से डिवाइड नहीं होगा नाइन से हो जाएगा नाइन के लिए क्या रूल होता है ये रूल होता है कि साइड डिजिट्स प्लस करें प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि नाइन के टेबल में आता है जैसे देखिए डिजिट प्लस किए थे ना तो फोर आया नाइन के टेबल में तो फोर नहीं आता ये नंबर नाइन से डिवाइड नहीं होगा अब हमें पता था पहले से ही मुझे तो पता था ठीक है आपको पता था कि नहीं कि 121 जो है 11 के टेबल में ही आता है ठीक है मैंने तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है कि आपने डायरेक्ट बड़े नंबर पे नहीं जाना हो सकता है हम समटाइम्स सोच रहे होते हैं नंबर डायरेक्ट फाइव से डिवाइड होगा लेकिन वो तो थ्री से भी होता होता है पहले तो हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हमने थ्री से करना होता है और हम फाइव कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे प्राइम फैक्टर्स ही रॉन्ग हो जाते हैं ठीक है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रही हूँ ठीक है अब देखिए हम यहाँ पे 11 ले सकते हैं कि नहीं 11 के लिए क्या रूल होता है आपने क्या करना है मुझे पता है 11 के टेबल में 121 आता है और कितने टाइम्स आता है ठीक है लेकिन रूल क्या होता है वो भी सुन लें उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रूल ये होता है कि आपने क्या करना होता है 11 से चेक करने के लिए फर्स्ट डिजिट ले लेना है दूसरे को छोड़ देना और तीसरा ले लेना ठीक है सेंटर में माइनस लिखें अब जो छोड़ा था टू छोड़ा था उसको यहाँ पर लिख दें वन में वन प्लस करें टू टू में से टू को माइनस करें जीरो तो इस तरह सारा प्रोसेस के बाद आंसर जीरो आ जाए या ऐसा नंबर जो कि इलेवन के टेबल में आता है तो इसका क्या मतलब है पूरा नंबर भी इलेवन से डिवाइड हो जाना ठीक है ठीक और अगर आपने इलेवन से चेक कर रहे हो और यहाँ पे फोर डिजिट्स हों यहाँ पर तो थ्री है ना फोर डिजिट्स हों उसको कैसे करेंगे पहला ले लेना है दूसरे को छोड़ देना और तीसरा ले लेना है और चौथा जो इधर होगा और दूसरा होगा जिसको आपने छोड़ा है उनको यहाँ पे प्लस करना है ठीक है जैसे टू के साथ यहाँ पे एक होता थ्री हो जाता तो आपने यहाँ पे थ्री को भी प्लस करना था फिर उसी तरह बाकी ठीक है अभी हमें पता चल गया कि इलेवन से डिवाइड होता है हम यहाँ पर इलेवन ले लेंगे अगर आपको डायरेक्टली पता है इलेवन के टेबल में वन कितने टाइम्स आता है तो आप यहाँ पर लिख लें नहीं पता तो इस तरह कर लिया करें कि इलेवन के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता ट्वेल्व से छोटा इलेवन ही आता आप इसे कट कर लें कट करके इलेवन बना लें इलेवन के टेबल में इलेवन आता है वन जाए ये ट्वेल्व था जब कट होकर इलेवन बना
वन ट्वेंटी वन इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स जिसके सारे ये आए हैं वो यहाँ पे लिख दें इलेवन मल्टीप्लाई बाई इलेवन ठीक है तो उसके ये प्राइम फैक्टर्स आ गए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इलेवन टू टाइम्स है तो इलेवन का स्केयर लिख दें या इसी तरह रहने दें ये भी आंसर ठीक है ये भी ठीक है ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एक और बात मेरा एक और चैनल है साइंस एंड कंप्यूटर क्लास के नेम से अगर आपको उन सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोज़ चाहिए तो आप मैं उसका लिंक जो है उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप चेक कर लें ठीक है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें ठीक है और इसको भी कर लें थैंक यू